বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে নোয়াখালী সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছি তোমাদের সাথে আছি আমি কামরুনাহার বেগম প্রভাষক হিসেবে বিজ্ঞান নোয়াখালী সরকারি কলেজ নোয়াখালী আশা করি আল্লাহর রহমতে তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এবং বাসায় থেকে নিয়মিত আমাদের অনলাইন শ্রেণী কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছো আজকে আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা দ্বিতীয় পত্রের ইলেকট্রনিক ও আধুনিক ব্যাংকিং অধ্যায়ের তৃতীয় লেকচার আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সুবিধা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা মালিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সুবিধা এবং গ্রাহকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এছাড়া গত ক্লাসে আমরা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছিলাম কাউন্টারের সম্মুখে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এবং অফিস অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়া এছাড়া ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সেবা সমূহের স্তর ভিত্তিক উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা গত ক্লাসে বিস্তারিত জেনেছিলাম আজকে আমরা গ্রাহকদের জন্য আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা সমূহ অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য বর্তমানে যে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা ও সেবা সমূহ প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রোভাইডেড টু কাস্টমার ইন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যাংকিং জগতের আধুনিক গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করে থাকে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকগণকে অতি দ্রুত সহজে ও নির্ভুল ভাবে সেবা প্রদান করতে সক্ষম ব্যাংক কিভাবে ইলেকট্রনিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সেবা প্রদান করে থাকে তা আমরা এখন বিস্তারিত আলোচনা করব প্রথমেই লক্ষ্য করো এটিএম এবং এটিএম কার্ড এটিএম হচ্ছে অটোমেটেড টেলার মেশিন এবং এটিএম কার্ড হচ্ছে সেই অটোমেটেড টেলার মেশিনে পরিচালনা করা যায় এরকম একটি কার্ড ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর অন্যতম প্রযুক্তি হচ্ছে এই এটিএম সার্ভিস অর্থাৎ এটিএম বা অটোমেটেড টেলার মেশিনের সাহায্যে এটিএম কার্ড ব্যবহার করে একজন গ্রাহক তার চাহিদা মতো অর্থ উত্তোলন করে থাকে তার অ্যাকাউন্ট থেকে খুব সহজেই এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এটিএম কার্ড ব্যবহার করে এটিএম মেশিনের মাধ্যমে একজন গ্রাহক তার অর্থ উত্তোলন করতে পারে এটিএম কার্ড হচ্ছে একটা প্লাস্টিকের কার্ড যাতে গ্রাহকের নাম ছবি এবং হিসাব নম্বর এগুলো লিখা থাকে এছাড়া কার্ডের নাম্বার কার্ডের মেয়াদ গ্রাহকের স্বাক্ষর এগুলো উল্লেখ থাকতে পারে গ্রাহকের ছবি উল্লেখ থাকতে পারে আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অনেক ব্যাংক গ্রাহকের ছবি ব্যবহার করে না এটিএম কার্ডে এক্ষেত্রে এটিএম কার্ড ব্যবহার করে একজন গ্রাহক তার অর্থ জমা দিতে পারে উত্তোলন করতে পারে এবং গোপন পিন নাম্বার ব্যবহার করে ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারে এখন এখন ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং সুবিধা সবার কাছে খুব সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো ২৪ ঘন্টাই এটিএম সার্ভিস দিয়ে থাকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের ব্যাংক যে ভবন ব্যাংকের যে শাখা অফিস তার সামনে এটিএম সার্ভিস দিয়ে থাকে এছাড়া বিভিন্ন শপিং সেন্টার অথবা যেখানে প্রচুর লেনদেন হয়ে থাকে এই রকম স্থানে একটা ব্যাংক এটিএম সার্ভিস দিয়ে থাকে যা যাতে খুব সহজে একজন গ্রাহক এটিএম কার্ড ব্যবহার করে অর্থ উত্তোলন অথবা অর্থ জমাদান করতে পারে আর এই এটিএম সার্ভিস হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর একটা অন্যতম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এরপর আমরা দেখব ডেবিট কার্ড ডেবিট কার্ড হচ্ছে একটা চুম্বকীয় চিপস ভিত্তিক এক ধরনের প্লাস্টিকের কার্ড এর আগে আমরা বলেছি যে এটিএম কার্ডও একটা প্লাস্টিকের কার্ড এবং ডেবিট কার্ডও ঠিক এটিএম কার্ডের একটু আধুনিক যে রূপটা সেটা হচ্ছে ডেবিট কার্ড এই কার্ডের অপর নাম হচ্ছে সম্পদ কার্ড বা ক্যাশ কার্ড এটাকে আমরা ক্যাশ কার্ড বা অ্যাসেট কার্ডও বলে থাকি গ্রাহকের হিসেবে ডেবিট জেট থাকলেই শুধুমাত্র ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায় আর এই ডেবিট জেরের ভিত্তিতে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা যায় এই জন্য এর নামও বলা হয়েছে ডেবিট কার্ড এই গ্রাহক এই কার্ড ব্যবহার করে নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারে এবং তার হিসেবে উত্তোলনযোগ্য টাকার পরিমাণ দেখতে পারে প্রতিটি ডেবিট কার্ডের একটি সুনির্দিষ্ট এবং অভিন্ন নম্বর থাকে এবং পিন নাম্বার থাকে যার সাহায্যে একজন গ্রাহক 
এটিএম বুথে গিয়ে ডেবিট কার্ড পাঞ্চ করে খুব সহজে অর্থ জমাদান অথবা অর্থ উত্তোলন করে থাকে এই ডেবিট কার্ডের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে যেমন দেখো এটা একটা প্রিপেইড কার্ড এনুয়াল একটা ফি দিতে হয় ডেবিট কার্ডের জন্য যার বিনিময়ে খুব সহজে আমরা অর্থ জমা এবং উত্তোলনের সুবিধাটা পেয়ে থাকি এটা হচ্ছে নগদ লেনদেনের একটা বিকল্প উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে খুব সহজে অর্থ স্থানান্তর করা যায় নগদে রূপান্তর করা যায় খুব সহজে এটা খুব সহজে বহন করা যায় এবং খুব সহজে ম্যানেজ করা যায় এর সাহায্যে অনেক ব্যাংক এটিএম এই ডেবিট কার্ড ব্যবহারের উপর পয়েন্ট সিস্টেম চালু রাখে যার ফলে ওই পয়েন্টের উপরে একটা একুমুলেটেড পয়েন্টস এর উপরে একটা গিফট অথবা কোন ক্ষেত্রে রিডিমশনের ব্যবস্থা দিয়ে থাকে ব্যাংকগুলো অনেক ক্ষেত্রে ক্যাশব্যাক অফার থাকে এছাড়া এটিএম ডেবিট কার্ডের বিপরীতে অনেক সময় ফ্রি ইন্স্যুরেন্স কাভারেজও অনেক ব্যাংক দিয়ে থাকে এছাড়া ডেবিট কার্ডের অনেক সুবিধা রয়েছে কিন্তু ডেবিট কার্ডের কিছু অসুবিধাও রয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ডেবিট কার্ডের আরো আপডেটেড ভার্সন আসতে থাকে আমরা এখন দেখব ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ডের যে কিছু অসুবিধা রয়েছে সেই অসুবিধার মধ্যে একটা অন্যতম অসুবিধা হচ্ছে এটা জমার অতি জমার অতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা দেয় না ডেবিট কার্ড হচ্ছে জমার বিপরীত উত্তোলনেরই সুবিধা দেয় যত অর্থ জমা থাকবে তাই আমরা উত্তোলন করতে পারবো এই অসুবিধাটা থেকে দূর করার জন্য ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন হয়েছে এই ক্রেডিট কার্ডও ডেবিট কার্ডের মতো এক ধরনের প্লাস্টিকের তৈরি কার্ড এটি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর একটি উল্লেখযোগ্য প্রোডাক্ট উনিশশো একান্ন সালে সর্বপ্রথম ফ্রাঙ্কলিন ন্যাশনাল ব্যাংক এই ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন করেছিল এই কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে এর জন্য পণ্য বিক্রেতা কার্ডের মালিকের নিকট হতে পণ্যের মূল্য বাবদ বিলে স্বাক্ষর করে নেয় এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুমোদিত ব্যাংকে তা জমা দিয়ে থাকে কার্ড ইস্যু করা ব্যাংক পণ্য বিক্রেতাকে অর্থ পরিশোধ করে কার্ড ব্যবহারকারীর নিকট থেকে তা আদায় করে থাকে একটা নির্দিষ্ট সীমা বা ক্রেডিট লিমিট পর্যন্তই ব্যাংক এক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা দিয়ে থাকে ক্রেডিট কার্ডকে ক্রেডিট কার্ড মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড গোল্ড কার্ড আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে বর্তমানে গ্রাহকদের নিকট খুবই সুপরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটা কার্ড হচ্ছে এই ক্রেডিট কার্ড ক্রেডিট কার্ডের অনেক সুবিধা রয়েছে যেমন কনভিনিয়েন্স এটা ব্যবহার করা খুবই সুবিধাজনক রেকর্ড কিপিং সব সব রেকর্ড এখানে সংরক্ষিত থাকে যার ফলে একজন গ্রাহক তার ট্রানজেকশন এবং তার এক্সপেন্সেস একটা হিসেব খুব সহজে রাখতে পারে আর লো কস্ট লোন এক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে অর্থটা অতিরিক্ত উত্তোলন করার সুযোগ পায় সেটা একটা খুব অল্প পরিমাণ কষ্টের বিপরীতে এই লোনটা পেয়ে থাকে একজন গ্রাহক ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ হিসেবে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে খুব সহজে শপিং করতে পারে এবং এটা একটা পারচেস প্রোটেকশন দিয়ে থাকে এবং ব্যালেন্স সার্ফিং এর ক্ষেত্রে এটা অনেক হেল্প করে থাকে এবার আমরা দেখব হোম ব্যাংকিং হোম ব্যাংকিং হচ্ছে এমন একটা ব্যাংকিং ব্যবস্থা এই ব্যবস্থায় গ্রাহকগণ বাড়িতে বসে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এই জন্য একে হোম ব্যাংকিং বলা হয় এর মাধ্যমে টেলিফোন বিল বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধ করা যায় এছাড়া বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ সংবাদ আদান প্রদান ও বিভিন্ন লেনদেনও এই ক্ষেত্রে করা যায় এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকি হিসেবের গ্রাহকের হিসেব থাকতে হয় এবং যে ব্যাংকের সাথে হোম ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে ওই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গ্রাহকের হিসাব থাকতে হয় এবং ব্যাংক গ্রাহককে একটা পিন নাম্বার সরবরাহ করে থাকে এই পিন নাম্বার ব্যবহার করে একজন গ্রাহক হোম ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে হোম ব্যাংকিং সেবা সমূহের মধ্যে টেলিফোন বিল পেমেন্ট ভিডিও হোম ব্যাংকিং এগুলো হচ্ছে অন্যতম হোম ব্যাংকিং ব্যবস্থা এরপর দেখো অনলাইন ব্যাংকিং উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করাই হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যাংকগুলো তাদের সকল শাখাকে একই নেটওয়ার্কের আওতা এনে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করাই হচ্ছে অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা আর এই অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন 
খুব সহজেই গ্রাহকরা লেনদেন করতে পারছে অনলাইনের মাধ্যমে খুব সহজে ফান্ড ট্রান্সফার করতে পারছে এবং যে কোনো আর্থিক লেনদেনে এখন এই ব্যাংক খুবই নির্ভরযোগ্য একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার বদলতে এরপর আমরা দেখব অয়ার ট্রান্সফার অয়ার ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে অর্থ স্থানান্তর করতে পারে অয়ার ট্রান্সফারের মাধ্যমেই সুইফট বা দ্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন এই ব্যবস্থাটার প্রবর্তন হয় চারটি মূল পর্যায়ের মাধ্যমে মূলত অয়ার ট্রান্সফার সংগঠিত হয়ে থাকে এগুলো হচ্ছে প্রথমত দেখো পরিশোধ আদেশকারী পক্ষ অর্থাৎ পেমেন্ট অর্ডারিং পার্টিস এই পর্যায়ে একজন তহবিল স্থানান্তরকারী সিদ্ধান্ত নেয় যে সে প্রাপকের হিসেবে টাকা স্থানান্তর করবে পরিশোধ আদেশ প্রক্রিয়া বা পেমেন্ট অর্ডারিং মেকানিজম এই পর্যায়ের স্থানান্তরকারী তার ব্যাংককে নির্দিষ্ট প্রাপকের হিসেবে টাকা স্থানান্তর করতে বলে পরিশোধ প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ পেমেন্ট প্রসেসিং অ্যান্ড ডেলিভারি এই পর্যায়ে ব্যাংক ফের তার ব্যাংক তার চিপস সুইফট এই চারটি তারে ফান্ড স্থানান্তর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক হিসাব হতে অন্য হিসেবে ফান্ড স্থানান্তর করে থাকে এছাড়া পরিশোধ উপদেশ বা পেমেন্ট অ্যাডভাইজিং এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তর স্থানান্তরের পর এ পর্যায়ে ব্যাংক প্রাপককে উপদেশ পত্র পাঠিয়ে থাকে প্রধানত চারটি তহবিল স্থানান্তর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তরের সংবাদ পাঠানো হয়ে থাকে কোন চারটা স্থানান্তর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংবাদ পাঠানো সেগুলো এখন আমরা দেখব সেগুলো হচ্ছে ফেড তার ফেড ওয়ার যেটা দা ফেডারেল রিজার্ভ কমিউনিকেশন সিস্টেম এরপর হচ্ছে ব্যাংক তারের মাধ্যমে চিপস বা দ্য ক্লিয়ারিং হাউস ইন্টার ব্যাংক পেমেন্ট সার্ভিসেস সুইফট বা দ্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন্টার ব্যাংক ফিনান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন এর মাধ্যমে এই যে ওয়ার ট্রান্সফার গুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে এরপর আমরা দেখব আর এসিএস বা রিটেইল অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস সার্ভিস এই সেবা পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং প্রতিটি পক্ষের হিসেবে প্রয়োজনীয় দফা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘরের ন্যায় অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণই কেবল এই সুবিধাটা ভোগ করতে পারেন এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে লেনদেন বিনিময় করা হয়ে থাকে এরপর দেখো চেক লেনদেন বা চেক ট্রানজেকশন এ সেবা ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে ব্যাংকের চেকের হিসেব সংরক্ষণের জন্য কাগজে চেক সংরক্ষণ করতে হয় না এ ব্যবস্থায় ব্যাংক একটি চেক সংরক্ষণ মাইক্রোফিল্ম কপি ব্যবহার করে থাকে ফলে গ্রাহক অতীত চেকের তথ্য জানতে চাইলে ব্যাংক মাইক্রোফিল্ম হতে তা সংগ্রহ করে গ্রাহককে সেই তথ্য সরবরাহ করে থাকে বিক্রয় সেবা বিন্দু বা পয়েন্ট অফ সেল সার্ভিস এটাকে পিও এসও বলা হয়ে থাকে এই পদ্ধতিতে ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট স্থানে পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রয় সেবা বিন্দু বা পিও এস স্থাপন করে থাকে এ ব্যবস্থায় পণ্য বা সেবা গ্রহীতা পণ্য বা সেবার মূল্য ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করে থাকেন অনলাইন পদ্ধতির এরূপ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান একটি পয়েন্ট অফ সেলস টার্মিনাল স্থাপন করে ক্রেতা তার পণ্য বা সেবার মূল্য ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড ওই টার্মিনালে পাঁচ করে পরিশোধ করে করতে পারেন কার্ড পাঁচ করার সাথে সাথে পণ্য বা সেবার মূল্য ক্রেতার হিসেব থেকে ডেবিট হয়ে যায় এবং বিক্রেতার হিসেবে ক্রেডিট হয়ে যায় এরূপ সেবার ক্ষেত্রে পয়েন্ট অফ সেলস টার্মিনালটি কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কার্ড অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে যার ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দ্রুত পণ্য বা সেবার মূল্য পেয়ে থাকে এরূপ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে এক্ষেত্রে পণ্যকে পণ্যের ক্রেতাকে নগদ টাকা গ্রহণ করতে হয় না যা অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল এরপর দেখো ওয়ান স্টপ সার্ভিস ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে এমন একটি সেবাকে বোঝানো হয় যে সেবার অধীনে একজন গ্রাহক ব্যাংক কর্মকর্তার নিকট গিয়ে তার প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ 
একজন ব্যাংক কর্মকর্তার কাছে গেলে গ্রাহক তার প্রয়োজনীয় সেবাটা খুব সহজে পেতে পারে আগে কি হতো একটা সময় ছিল যে সময়ে একজন গ্রাহককে একটি সেবার জন্য ব্যাংকে ঘন্টার পর ঘন্টা বিভিন্ন টেবিলে ঘুরতে হতো কিন্তু বর্তমানে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সেইটা এখন খুব সহজে একজন গ্রাহক যে কোনো ধরনের তথ্যের জন্য একজন কর্মকর্তার নিকট যাবেন যেমন একজন গ্রাহক যদি চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে চান তাহলে তিনি চেকটি দায়িত্বরত একজন কর্মকর্তার নিকট জমা দিলে ওই কর্মকর্তা গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাচাই করে দেখবেন এবং যে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষরের সাথে নমুনা স্বাক্ষরের মিল আছে কিনা সেটা যাচাই করে দেখবেন এবং অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা আছে কিনা সেটা দেখবেন এবং চেক চেক সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা আছে কিনা সেটাও যাচাই করে দেখবেন এই সকল তথ্য একজন কর্মকর্তা তার সাথে রক্ষিত কম্পিউটারের মাধ্যমে খুব সহজে পেতে পারেন আর যদি সমস্ত তথ্য সঠিক থাকে তাহলে ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রাহকের হিসেবে চেকে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ দিয়ে ডেবিট করে দেয় এবং গ্রাহককে ওই টাকা সাথে সাথে গণনাকারী যন্ত্রের মাধ্যমে গুণে প্রদান করে থাকে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে গ্রাহককে একজনের নিকটে যেতে হয় এবং সময় লাগে মাত্র দুই থেকে পাঁচ মিনিট এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক এবং আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে আর এই ব্যবস্থাটাকে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলে থাকি এরপর দেখো মোবাইল ব্যাংকিং ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম গ্রাহক সেবা হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং এই মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেটা শাখা বিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা যার মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে অল্প খরচে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায় এবং এই পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করা হয় বলে একে আমরা মোবাইল ব্যাংকিং বলে থাকি এটি মূলত তারবিহীন একটি টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার করে একজন গ্রাহক ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য প্রদান করে থাকে এবং যে কোনো লেনদেন করতে পারে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদানকৃত সেবা সমূহের মধ্যে নগদ জমা নগদ উত্তোলন বেতন প্রাপ্তি এক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর পণ্য ক্রয় এগুলো উল্লেখযোগ্য সেবা বাংলাদেশে ডাচ বাংলা ব্যাংক সর্বপ্রথম এই মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এবং পরবর্তীতে ব্র্যাক ব্যাংকের বিকাশ এবং অন্যান্য ব্যাংক সমূহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে এরপর আমরা দেখব নগদ ব্যবস্থাপনা বা ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট নগদ অর্থের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে নগদ ব্যবস্থাপনা বলা হয় ব্যাংকগুলো নগদ অর্থ যাতে অলসভাবে পড়ে না থাকে সে বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকে যার ফলে নগদ ব্যবস্থাপনা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে নগদ ব্যবস্থাপনায় কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যেমন চেক ও প্রাপ্য বিল সংগ্রহের গতিবেগ বৃদ্ধি অর্থ পরিষদে সযত্ন নিয়ন্ত্রণ নগদ প্রবাহ তদারকি অতিরিক্ত অর্থ এরপর দেখো স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর ব্যবস্থা হচ্ছে বর্তমানে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ এ ব্যবস্থার ফলে এখন অতি দ্রুততম সময়ে চেকে অর্থ সংগ্রহ করে গ্রাহকের হিসেবে জমা করা সম্ভব হচ্ছে এ ব্যবস্থার ফলে ব্যাংকগুলির সময় শ্রম এবং ব্যয় অনেক সাশ্রয় হচ্ছে যার ফলে দেশের ব্যাংকগুলিকে চেক সংগ্রহের জন্য এখন তেমন কোনো ঝামেলাই পোহাতে হচ্ছে না দু সালে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল রোড ম্যাপ গ্রহণ করে এবছরই অর্থাৎ দু সালেই বাংলাদেশ ব্যাংক স্বয়ংক্রিয় নিকাশ ঘর বা বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস বিএসিএইচ এর যাত্রা শুরু করে এবং বিএসিএইচ এর প্রয়োগের পরপরই বাংলাদেশ ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক বা বাংলাদেশ ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক যেটাকে বিএফটিএন বলা হয় সেটাও গঠন করে বর্তমানে দেশের সমস্ত ব্যাংকের লেনদেন এই বিএসিএইচ এবং বিএফটিএন এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে সকল ব্যাংকিং লেনদেনই এরপর দেখো তাৎক্ষণিক মোট পরিশোধ রিয়েল টাইম ক্রস সেটেলমেন্ট এই তাৎক্ষণিক পরিশোধ তথা লেনদেন পদ্ধতি হচ্ছে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি অন্যতম গ্রাহক সেবা আর টিসিএস অর্থাৎ রিয়েল টাইম ক্রস সেটেলমেন্ট এটা হচ্ছে 
चालू हुए थी लो 2015 शाले रोनुत्री शॉक्ट ओवर होते इर माध्यम में लेनदेन के आरो निरापद एवं शुरू की तो एवं दूर तो गोती शंपुनो करा है जब आरटीसीएस व्यवस्था है एक जंगरा हो तार बैंक ही शब्द होते उन्नो कोनो बैंक के जे कोनो ही शब्द धारित ही शिवे तात्कुनिक भाव अर्थ प्रेरण करते पारे ये जो नो कोनो चेक इशू करार प्रोजेक्शन है ना केवल बैंक के प्रोदान की तो आदेशर माध्यम में मूल्य पोरिशोध अर्थो स्थानांतर बजे कोनो धारणेर लेनदेन शंपुनो करा जाए आरटीसीएस पौधोती ते आंतो बैंक लेनदेन शॉर्टकारी सिक्योरिटीज लेनदेन और उभोंतोरिन ग्राहकों के हिस्से में खूब शाहजे स्थानांतर करा है। एयरपोर्ट देखो एसएमएस बैंकिंग बोर्ड तो माने मोबाइल ले एसएमएस और माध्यम में बैंकिंग का जो क्रम शंपादी तो हुए था के जेटा के हमारे एसएमएस बैंकिंग बोले था कि बैंक ग्राहक गोन एसएमएस कोरे बैंक अकाउंट बैलेंस जेने नीते पारे एवं आज के नालों चुना थे कि आम्रा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग व्यवस्था है बैंक एक टक जोन ग्राहक के जेसोप शुभिदा गुलो बाशेबा गुलो प्रदान करे था के अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग व्यवस्था बदलों ते बैंकिंग शेबाए जे बॉय परित्तो बनो तो नो तो ऐसे छे शे शेबा गुलो शंपोर के आम्रा किचुटा � बर्तुमाने ये बैंकिंग व्यवस्था भार्चुअल बैंकिंग ये दिके आग्रहशन होते हैं एक तो शोमाय अम्रा शामनेर दिके होय तो भार्चुअल बैंकिंग व्यवस्था देखते पावो आज के राला चुना थे के जो दी तुम्हारे कोनो प्रश्न थे के था के ताहलो तुमरा मेल करते पारो अथवा कमेंट सेक्शने कमेंट कोरे जाना ते पारो सृष्टि करता कच्छ प्रार्थना कर बे जाते हमरा खूब शाहुशाय ये हमारी काटी है श्रेणी का खे आबार मुखरी तो होते पारी शे जो शे पर जन्तु तो हमारे शवार जन्तु शुभेच्छा रोयलो तो हमारे शवाय भालो थाक बे शुष्टो थाक बे अल्लाह फ़िस